Asante sana Watu wa Siaya Beruru Mwerembe Asante ni kutukaribisha hapa Siaya Nimeona watu pale nyuma Sijui kama umewaona Kumbe Siaya mwenyeza panda ukuta Mwenyeza panda ukuta Mimi nasikia Ruto amesikia baba na kuja tarehe jirini Ameanza kuweka ukuta kama ule Ile ukuta tunaweza panda hatuwezi Tunapanda hatupande Tunaweza panda kama wale jamaa Hey Basi Ruto wako mashakani Hata akiweka ukuta Tuko na watu wanaweza panda ya ukuta Zindio Kwanza ni washukuru sana watu wa siaya sababu jana tumeku, tumekuwa kule pwani pahala panaitwa kilifi kwa yule shujaa Ronald Ngala mnakumbuka Ronald Ngala alikuwa rafiki sana wa Jaramogi na tumetoka kwa Ngala kule bahari hindi tumekuja hadi ziwa Victoria kwa Jaramogi mmetukaribisha mmetukaribisha na tuko hapa sababu hawa wazee waanzilishi wa taifa letu walipigania uhuru wetu ndio tukawa Kenya huru. Hivi sasa asilimia mbili ya wakenya juzi wamefanya utafiti wa Kenya 62% wanasema nchi yetu imepoteza mwelekeo. Watu wa Siaya mnakubaliana na haya matokeo? Because we are saying if 62% of Kenyans are saying our country is going in the wrong direction then there's something wrong in the Republic of Kenya kweli si kweli na hapa siaya ninyi mumechangia pakubwa agenda ya mageuzi ya taifa letu na leo nataka mjue in the history of the Republic of Kenya siaya has a very special place ninyi ndio mulitupa makamu wa rais wa kwanza wa jamhuri ya Kenya Jaramogi Oginga Ninyi ndio mmetupa the second prime minister of the Republic of Kenya Raila Amolo Ninyi pia umetoa kule America jamaa anaitwa Barack Obama Si anatoka tu hapa kwa gelo Mumepeana kule America rais wa kwanza mweusi kutoka hapa Siaya Ninyi si wachache na sisi tulio hapa siku ya leo kama wanaazimio tunaamini ninyi pia mulitupa the fifth president of the Republic of Kenya. Tare tisa mwezi wa nane mwaka 2022 Raila alishinda out of the eight regions mikoa ya zamani. Nyanza yote baba alishinda hakushinda. Western kwetu akashinda. Pwani tumetoka yote ya meswip kutoka vanga hadi kiunga baba alishinda ukienda ukambani kwa kalonzo baba alishinda ukienda kule eh, northeastern nairobi kota alishinda kwa kaunti saba na mimi nimekuwa waziri wa ugatuzi tulikuwa na kaunti saba baba alishinda ruto alishinda kaunti 20 peke yake sasa hiyo hesabu hata commissioner saba wanne wa, wako na baba watatu ndio wako na ruto Watu wa Siaya anawauliza, ni nani ameshinda hiyo kura? Nani alishinda hiyo kura? Hebu mikono nione wale mnaamini baba alishinda hiyo kura. Sisi tulio hapa tunaamini baba alishinda hiyo kura. Na ndio sababu tumeambia mheshimiwa Ruto ya kwamba afungue hiyo sava wa Kenya wajue ukweli for the truth shall set us free. Muko tayari? Nimemmsikia yeye anasema ati katiba ya Kenya Hayumpi jukumu la kufungua kufungua sava. Amekataa hiyo sio jukumu lake. Lakini pia nataka nimkumbushe mambo ya ushuru. Mambo ya ushuru. Ile article 131 inapeana majukumu ya rais. Jukumu la kutoza ushuru sio la rais, ni la KRA. Hiyo ni kweli? 
Lakini huyu jamaa amejifanya ndio Zakayo, mtoza nini? Ushu. Na sisi tuko tunamwambia Zakayo ashukishe bei ya chakula ama tarehe 20 afanye nini? Ashukishe, si ndio? Ashukishe bei ya unga ama mtafanya nini? Ashukishe bei ya mafuta ama afanye nini? Ashukishe bei ya sima ama afanye nini? Sisi tumesema tarehe 20 tunaenda Nairobi kuonana na huyo Ruto Mundu humundu. Muko tayari watu wasiaya? Muko tayari tutembee pamoja? Na sisi twasema hivi ya kwamba kando na yale ambayo amekataa mambo ya servers. Mambo ya IEBC. Sisi twajua yeye alijitangaza kupitia mtu anaitwa Chebukati. Sisi tunajua hakushinda kura. He is in state house sababu ya IEBC. Na yeye ameanza kubadilisha IEBC peke yake. Sisi tumemwambia bwana Ruto asitishe mambo ya unilateral ile anafanya sasa kuteua mambo ya IEBC. Sababu IEBC ikipoteza imani ya Wakenya. Si 2027 tutakuwa na shida. Hakutakuwa haja tena tupige kura with a compromised IEBC. Hiyo ndio tumesema we want an open consultative process. It's not too late. Yeye kusitisha mambo haya. Tuko pamoja? Sisi pia tumesema there is something wrong with our politics in Kenya. Yule Barack Obama ambaye alitoka hapa, rais wa America alisema the problem with America is not the magnitude of our problems. It is the smallness of our politics. Na ile shida Ah, oh, jamaa amesema hapa nimeongea kizungu maduong. <laughs> Iki <laughs> Iki zungu si ni kama ya Orengo. Ujue si leo tuko USA. Yaani eh, ugenya si haya alego, si ndio? Iki zungu yangu by the way, hii sitoi sito USA ile America. Mimi nimetoa tu ya hapa. Mimi nimesomea hapa Uma Bay. Mnajua Gendia? Mnajua Karachonyo? Mimi nimesomea hapa. Na hiki zungu nikichapa sawa sawa mjue inatoka hapa Nyanza. Sawa sawa? Sasa nataka nirudie kidogo sababu nataka Ruto anisikie siku ya leo. The problem with Kenya is not the magnitude of our problems. It is the smallness of our politics. Ruto badala ashukishe bei ya vyakula. Amesema subsidy ambazo uhuru aliweka yeye hataki. Yeye nami tulikuwa kwa cabinet na uhuru Kenyatta. Hakuna kikao hata kimoja Ruto alikosa cha baraza la mawaziri. Alikuwa huko hadi siku ya mwisho tukipitisha mambo ya subsidy 18 billion iende kwa mafuta, 2 billion kila mwezi iende kwa vijana wetu wapate kazi mitaani. Tukatoa mabilioni kwa chakula bei shuki. Yeye sasa anasema hataki subsidy eti sababu uhuru wa kutumia vizuri. Kama uhuru wa kutumia vizuri hizi mabilioni ambazo sasa baada ya kuleta chakula Kenya yeye anaenda kununua matractor bwana. Tractor itawapa chakula hapa mkule size. Sisi tumesema tunataka badala ya yeye kuchukua zile mabilioni 2 bilioni ya vijana kazi mitaani kununua wabunge wenu na mimi najua ametake Nyanza jana amenunua viongozi kutoka hapa Nyanza. Muliona au mkuona? Kesho kesho ameita wenzangu kutoka kule Western. Anataka kununua viongozi wa kule Western. Anunue wabunge, anunue magavana. Badala ya kushikisha stima, pesa zenu ndio ananunua viongozi wenu. Hii ni ungwana kweli? Pesa zenu badala ashukishe maisha. Yeye anatumia hizi pesa kuweka maofisi. Tunasikia iko ofisi ya yule spouse wa prime cabinet secretary sijui kwa ofisi gani anaongeza ninyi mnaweza kula maofisi kweli mna njaa mna njaa so haya ndio mambo tunamwambia asitishe yale let him deal with the problem that is facing kenyans number one, ni chakula gharama ya maisha number two, tunataka hiyo server ifunguliwe na katiba inaumpa uwezi yeye yeah, anasema ati hawezi kuuza sababu sheria haiwezi you can have a law that uh, might be legal but this is not legitimate. Tuko pamoja? Hiyo ndio nataka tutembee pamoja. Tunawashukuru kutupa nafasi tuje nyumbani. 
Tunashukuru baba alisema tukiwa pwani. Orengo amempigia simu akasema watu wa Siaya mmesema baba arudi Siaya Dala. Mmemkaribisha? Mmembariki atoke na baraka zenu. Tarehe 20 twende Nairobi. Hiyo ndio nataka tuseme asante erokamano ya hinya kutukaribisha hapa na tukitoka hapa tuko tunaelekea Kiambu. Ijumaa tutakuwa tunaelekea upande wa Kiambu County. Na kutoka huko tuko na kiongozi Shupavu wa Jubilee ametumwa hapa na rafiki wa baba Uhuru Mwigai Kenyatta. Anaitwa Jeremiah Kioni. Na mkaribisha aje aweze kusema. Pamoja. Thank you.